മഞ്ഞ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഭാരതമെമ്പാടുമുള്ള പത്രങ്ങളിൽ ആരോ ഒരു ചെറിയ സംഘടന ഹിന്ദു മഹാസഭ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ പെട്ട കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിന് വെടിവെച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും കൊന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു വളരെ രസം തോന്നി ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ പ്രവർത്തകയാണ് എന്ന് ആണ് ഫോട്ടോയിലുണ്ടായത് പതിവ് പോലെ മാതൃഭൂമി പത്രം അത് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാവാൻ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യണ്ട ഒരു ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് കിട്ടണ്ട പത്മശ്രീയും പത്മവിഭൂഷണും പത്മഭൂഷണും ഒന്നും കിട്ടണ്ട ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് വീരമൃത്യു വരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്രയോജനമില്ല ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗമനവാദിക്കാരനാവുക ഒരറിവും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശബരിമല അയ്യപ്പനെയോ ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതിയെയോ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണനെയോ തെറി പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരും അതല്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് വിഷം ഉണ്ടാക്കി പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ഫേമസ് ആവാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരനൊന്നും ആവണ്ട ഒരു പുസ്തകം എഴുതുക ആ പുസ്തകത്തിന് ഒരു പേരഗ്രാഫ് ആർ എസ് എസ് കാരനെയോ ഹിന്ദുക്കളെയോ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെയോ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് എളുപ്പമാണ് പത്രക്കാർ ബാക്കിയുള്ളത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇയാൾക്ക് പേരും പ്രസിദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് കുരിപ്പുഴയായാലും വിരോധമില്ല ഹരി ആയാലും വിരോധമില്ല ഇപ്പം ചിലതൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിത്യ ആനന്ദനോ നിത്യ സന്തുഷ്ടനോ നിത്യ ദുഃഖിതനോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അയാളുടെ തലയിൽ ചാണകവെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒന്നാണ് ആ ചാണകം പോലും അശുദ്ധമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമില്ല കാരണം കയറി പിടിച്ചത് ശബരിമല ശാസ്താവിനെ ആയത് കാരണം ചാണകവെള്ളം രാവിലെ ഒൻപതര മണിക്ക് തലയിൽ വീണ് റോട്ടിക്കൂടെ നടന്നപ്പോൾ പലരും വീഡിയോ എടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഇടിയും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും ഫേമസ് ആവാൻ സാധിച്ചില്ല നോട്ടോറിയസ് ആവാനും സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോട്ടോറിയസ് ആവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതൃത്വം അത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ ആർ എസ് എസിൻ്റെയോ തലയിലാണ് പക്ഷെ പണ്ട് അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് എഫക്റ്റ് ആവണില്ല കാരണം ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം ഒരു ഭരണകൂടം മൊത്തം ശബരിമല ശാസ്ത്രാവിൻ്റെ അവിടേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഫെമിനിറ്റികളെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയും മാവോയിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം ജീവിത വ്രതമെടുത്ത് ഏതോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയ ജന്മം നൽകി അവരെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറച്ച് കാണിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും എന്നുകൂടി വന്നപ്പോൾ അകത്ത് പോലീസിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാരിലൊക്കെ നടക്കുന്നതും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് പരിഹാരങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി എന്ന് തോന്നും എന്തിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ട് പിന്നെ പ്രശ്നം ഏതാണ് പരിഹാരം ഏതാണ് വെയിലേതാണ് തണലേതാണ് ആൽമരം പുറത്ത് മുളച്ചാൽ എന്താണ് അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ആൽമരം മുളച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാം തണലാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന കുറെ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമാവാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലോ എവിടെയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഫ്ലക്സിലേക്ക് ഒരു തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള വെടിയാണോ ശരിക്കുള്ള വെടിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും അത് ഒരൊറ്റ ദിവസം പത്രത്തിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും കോൺഗ്രസ്സുകാർ തമ്മിൽ അടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഗാന്ധിജിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടി ഈ ഫ്ലക്സിലേക്ക് വെടിവെച്ചതോടുകൂടി അവരെ ഏറ്റെടുത്തു ഈ വെടിവെച്ച വ്യക്തികൾ 
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പരിഹാരങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വർക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഭാരതത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനത നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് ചിലര് പറയുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടി എന്ന് പറയുന്നു ഏതാ ശരി എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഏത് ശരിയായാലും അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേര് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പണി ചെയ്താൽ ഉറപ്പാണ് അത് മുഴുവനും ഇന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ തലയിൽ പെടും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയും വാർത്ത ഉണ്ടാക്കാനും പ്രസിദ്ധനാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും പക്ഷെ ജനങ്ങളിൽ കുറെ അധികം പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ചവിട്ട് നാടകം ആരൊക്കെയോ അകത്തിരുന്ന് നടത്തിക്കുകയാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഏതായാലും സത്യം പുറത്തു വരുന്നൊരു കാലം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സത്യം അകത്തേക്ക് പോകുന്നേ ഇല്ലാത്ത കാലം അകത്തേക്ക് സത്യം പോയാലല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരണ്ടു അകത്തേക്ക് സത്യവും പോണില്ല അസത്യവും പോണില്ല ആൾക്കാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധേടല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അപ്പൊ ഏത് ചവിട്ട് നാടകം വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അഭിനയിക്കാം ഒരു ധർമ്മവും വേണമെന്നില്ല ഒരു നീതിയും വേണമെന്നില്ല ഒരു ന്യായവും വേണമെന്നില്ല ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് വെടിവെച്ച ആ സ്ത്രീയെയും കൂട്ടത്തിലുള്ള അഞ്ചാറ് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടു ഏതായാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും മറ്റ് മഹാഗഠ്ബന്ധനിലുള്ള ഇരുപത്തൊമ്പത് പാർട്ടിക്കാർക്കും ഒരു വിഷയം കിട്ടി ഒരു വിഷയവും ഇല്ലാത്ത ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റാൻ അൻപതിനായിരവും ഒരു ലക്ഷവും രണ്ട് ലക്ഷവും മൂന്ന് ലക്ഷവും തൊഴിലുറപ്പല്ല ഉറപ്പിച്ച തൊഴിലും തൊഴിൽശാലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രൊട്ടക്ഷനും വീട്ടിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും ഉൾപ്പെടെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ല അഡ്വക്കേറ്റുമാർക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി പൈസയും എല്ലാം കൊടുത്തപ്പോഴും എന്താ ഇഷ്യൂകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കുറേ പേർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ അക്കൂട്ടത്തിൽ വാദിയായാലും പ്രതിയായാലും വാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവരായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ പലർക്കും ജീവിക്കാനും നിലനിൽക്കാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച വ്യക്തി ഇനി ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വാമിയുടെ രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള കാറ് കത്തിച്ചു ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി കത്തിച്ചും ഇല്ല അതിൻ്റെ രേഖാചിത്രം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വാമിയുടെ തന്നെ രൂപമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് വന്നത് അത് പോലീസ് മുക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിയെ പിടിക്കാത്തതറിയോ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഭരണാധികാരി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് കാരാണ് ഈ വണ്ടി കത്തിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ ഈ വണ്ടി കത്തിച്ച ആർ എസ് എസ് കാർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയാ പിടിക്കുക കത്തിച്ചവനെ പിടിക്കണ്ടേ കത്തിച്ചവനെ പിടിച്ചാലേ അവൻ ആർ എസ് എസ് കാർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരായിരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് പോലീസ്